。Hello， 亲爱的，你好，欢迎你来到 JC 的塔罗牌占卜频道。今天为你准备的大众占卜，让我们来看一下你心中想的这个人，他对你到底是怎样的一种心思，怎样的一种喜欢呢？那今天的这个占卜哦，无论是爱情、亲情、友情，还是同事之间，都是可以做占卜的。在我给大家做占卜讯息的时候呢，你可以进行一下语言上面的转换就好了。当我们在人生之中向对方表达我喜欢你的时候呢，实际上会有性别之间的区分的。当女生说“我喜欢你”，那一定是非常真诚，可能是已经关注你一段时间，喜欢你一段时间，并且呢，很鼓起足够的勇气向你做的这样的一个表白，向你吐吐露出自己的心声。但有时候，男生说“我喜欢你”呢。不一定是喜欢了很久才去做表白的，可能也会因为一时的激动，所以可以做表白。而男生在表达我喜欢你的时候，并没有讲是要喜欢你很久，但女生可能听到男生说我喜欢你，往往就觉得是一种承诺。所以今天的这个占卜，我们就来看一下你心中这个人，他对你到底是有哪一种喜欢，是有多喜欢。让宇宙给你一些指引，让你从多角度的去思考、去判断、去进行选择，好吗？另外告诉大家，这个是大众占卜，不会百分之百的对应到每个人的身上，从视频里面提取对你有价值的讯息就好了。那今天的占卜呢，分为三组，每组牌卡都是完全不同的能量、不同的讯息。最左边是第一组，中间是第二组。最右边是第三组，哪组牌卡的图片最吸引你呢？感觉最有很强烈的能量呢？在我们视频下方的信息栏有对应的每组牌卡的时间，选择好之后点进去聆听老师为你做的占卜就好了。也希望大家可以踊跃的留言、踊跃的转发、踊跃的点赞，你的支持就是给我最大的动力了。如果你还没有订阅 Jesse 的频道，记得订阅本频道，我将给你带来持续。丰富的占卜的，好，那现在开始为你做占卜喽。Hello， 亲爱的，选择左边第一组的你，我们来接收一下宇宙给你的讯息。你心中想的这个人，他有多喜欢你呢？首先，他觉得你是一个思想很灵活的一个人，你的想法呢是蛮多的，你是有创造力，是有想象力，是有不同解决问题的方法的，并不是一个很固执或者是。很保守、很传统思想的一个人，你的思想接受度呢，应该是蛮高的。对于不同的文化、不同的经验、不同的教训、不同的思想智慧呢，你都愿意更多的去倾听，愿意更多的去接受。而且呢，也是一个不断成长的人，他会觉得你是一个有时候比较古灵精怪，是有自己独立思考能力的，很会站在自己的角度去出发、去思考、去选择。而且呢，也是一个对未来有很多很多期待之心、很多好奇之心的人，会觉得任何事情呢都是有可能去发生的，只要自己努力，只要自己加强于意念，只要自己呢不放弃的话呢，是可。可以创造很多的未来，很多好的一些事件，也是可以实现自己的目标，实现自己的梦想的，是一个不怕输，是一个不怕苦，那是一个越挫越勇的人，并且坚信自己可以不断的强大，可以不断的成长。另外呢，也感觉你是一个有蛮多计划的一个人，你的生活是很充实，是很丰富的。也希望自己呢不会太过于的懒散，不会太过于的懒惰。你是有一定的上进心，并且勤奋的一个人。对于任何事情呢，都保持着学习。对于自己的未来，对于周围发生的任何的事情呢，你都是伸开双手去接受的，并且在做事情上面呢，你也是拥抱挑战。会让自己坚持到底的，是一个努力让自己不断进化、努力让自己不断吸收经验的一个人，而且呢，也觉得你是可以从别人的成功之中获得改进，并且去学习的。你也可以接受别人的批评啊，接受别人的指责呀、啊，你会去做一些自我的反省。当然，可能被别人指责、批评的时候呢，并不是很开心。不过呢，你不会太过于的计较，因为你知道忠言逆耳，真正。站出来指责你的人的话呢，那一定是真
神的，一定是看到你有所不足，所以你会下去慢慢的思考，慢慢的去看到自己确实有做的不够好的地方，然后呢，再不断的进步。你是一个觉得。聪明是可以被培养的，并不会觉得有的人天生就聪明，所以他会是有很强大的能量的，他可能注定会成功。然后呢，你就不去做太多的改变，你不是这样的人，而是呢，你觉得一个人的聪明，一个人的智慧，一定是他的人生经历不断的去总结，一定是他不断的去学习，一定是他不断的去克服，他才会成为真正成功的人，真正成为厉害的人。所以这一点呢，也是觉得你的性格是特别的好的，不断的在进步啊，那不断的变得更加的成熟，不断的有智慧，觉得你是一个很理智、很聪明的人，而且呢，他也觉得你是比较有强的能量的，自己是在带着一种。很积极的心态，并且影响周围能量的这种心态呢，在过活，希望自己呢可以给周围的人带来足够的鼓励呀、啊，足够的精神状态呀、啊，带来一种好的能量，可能不会把自己内心的这种压抑、悲伤、不好的情绪给抒发出来，给释放出来。那跟朋友或者是跟周围的人聊天沟通的时候呢，可能大多数时候都讲的是更加。比较正向的、开心的一些事件，不会讲太多八卦，或者是指责别人、批判别人的事情，是一个比较大气的人，是一个想法很多的人。当然，有时候呢，可能自己忙的事情是很多，没有办法专心专意对一件事情，可能在感情方面呢，是会出现分散。心情这样的一种能量，可能不会给予太多的时间精力在某一件事情上面，而是呢有蛮多的兼顾的，因为自己的人生呢会有很多的事情需要去完成，所以不会仅仅的考虑一个方面，这是他的感受。而且呢，他也觉得你是一个很有自我价值的一个人，你有自己完整的欲望，你有自己向上向善的本性。而且呢，你也是非常的自信、非常的自爱、非常的自尊的。你也会知道自己是有怎样的一种能力，是有怎样的一种才华，知道自己适合什么样的人生，适合什么样的状态，适合和什么人接触。对于自我呢，是不断的认知，也不断的在突破，也不断的在成长。会知道什么事情对你是好的，什么事情对你是不好的，有自己的标准，有自己的需求，有自己的原则。那么你们大多数人呢，可能从小的家庭环境给你哦，父母给你的接纳呀、啊、肯定呀、啊、承认啊、赞美呀、啊、表扬啊、鼓励啊，可能都是比较多的，所以让你是一个很自立自强、很自尊自信的人。性格上面呢，他感觉到非常的正向。而且呢，你应该从小得到的家庭的爱是比较多的，所以在人际关系上面呢，你是有更多的宽容之心，你是有更多的包容之心的，不愿意出现太多的这种，嗯，消极的或者是烦躁的能量，不愿意有太多的争吵啊、矛盾啊、对立呀、啊。或者是在人际关系上面玩心机啊，他都觉得你不是这样，你是非常的善良、可爱，而且很亲切的。跟你在一起呢，感觉还是很舒适的感受。而且你也是一个不断扩张的人，不断去发展的一个人，不会是井底之蛙，而是呢跳出这个枯井的青蛙，愿意去更多没有去过的地方。愿意去认识自己没有认识的新朋友，愿意去参加新的一些活动，也愿意不断的去拓展自己的技能，拓展自己的专业，是可以流动起来，是可以做更多的一些发展，是可以不断的去激发自己潜能的一个人。你会是处在一个给他有很多的新鲜感，而且呢，你自己呢也是对世界保持着探索之心的人。会觉得你是比较大方的，好。
他也觉得你跟他之间呢，可能是有一些隔离的，因为你这个人呢，不会把自己悲伤的情绪泄露出来，不愿意让别人看到自己不好的一面。你也是比较注重自己的名声，注重自己的形象的，所以尽可能的都是把自己最幸福、最优质啊、最美好的一面、最阳光的一面展现出来。真正要走到你内心里面去的人，并不是很多。那也并不是你不信任别人，是你不愿意给别人带来任何消极的、不好的能量。你觉得自己遇到任何事情自己承担就好了。另外呢，你也会比较注重自己的隐私，不愿意到处去讲，到处去表现。在人际关系中呢，你算是比较低调的，不愿意，没有太多的虚荣心。而你跟他之间呢，现在可能还是没有进入到深层次的关系里面，他会觉得你们之间是隔着一扇窗，或者是隔着一扇门的，还没有进入到深层次的这种交往。或者是你们的情感基础呢，还是比较差的，或者是现在呢？你还没有完全的信任他，那有时候你可能跟他之间的交往上面、沟通上面呢是缺少一些耐烦心的。也许当他跟你交流的时候，他话语还没有说完，你就打断他。也许呢，他正在思考如何去表达自己心思的时候呢，你也会去打断他。可能是有一些些的。嗯，不耐烦，没有给他太多的时间，没有给他太多的精力去表现他自己呀，去展现他自己呀，或者是给你有更多的一些互动，更多的一些机会哦。感觉你对他好像并不是很上心，并不是非常欣赏他的这种状态。有时候呢，他是有一些嫉妒你的，他是有一些吃醋的。如果你们单纯的是。同事关系的话呢，并不是恋人的话呢，可能你心中想的这个人，他会觉得你的条件呢、啊，你的各方面呢都是蛮不错的，也许他会对你有一些嫉妒之心，觉得你是有蛮多的选择，那你是一个很有力量、很有能量、很有才华的人。如果你。占卜的这个人，他是想要给你有恋情发展的话呢，他可能会是有一些吃醋之心呢，会觉得你是有蛮多选择的，你的身边的异性朋友啊，还是同性朋友也好，都可能比他比更加的优质，所以他是多多少少有一些自卑的，而且呢。如果他希望你留下来，你会离开吗？他觉得在你们两个之间的关系上面，他是把控不住你的。可能你是不被束缚、不被控制的那一方，你是非常的自由的，不管是你的思想啊，还是你的行为啊，还是你跟他的相处模式，他都觉得你是一个很想干什么就干什么的，你不会在乎他的一些想法，你不会在乎他的一些需求。而是会更多的站在你自我的角度上面去引导你们之间的这种关系。虽然你们之间可能有时候有些想法并不会很通，可能有时候呢，他觉得你对他们有足够的关注度，但是他是不愿意失去你的。他会觉得你身上是有一些正能量，是会给他带来一些积极的状态的。也许未来你们是可以有更多的一些发展的。所以呢，他希望给你。建立比较好的关系，而这种好的关系呢，就至少来说是可以一直保持着联系，一直保持着互动的。很多时候呢，他都不知道你的现在的情况啊，或者是你心里面的心思啊，或者是怎样的，他会从其他的地方去关注你。或者是收听到你的讯息，也许是从网络社交媒体上面，那也许呢是从其他的朋友啊、其他的同事那边听到关于你的一些讯息，好像你并不会很坦诚的跟他去进行交流，即使你们在一起互动、一起交流之后呢，可能也仅仅是一些比较浅层次的、比较表面上的这种语言的沟通，还没有到。可以成为闺蜜呀、啊，或者兄弟呀、啊，或者是很好的恋人的状态
，感觉你身边是蛮热闹、蛮丰富的，有蛮多的人需要你去照顾，有蛮多的事需要你去经营，所以感觉你是非常精彩的，好像你身边呢是没有他的位置，是没有他的空间的，所以他希望。可以成为你觉得比较重用的人，或者是你觉得比较重要的人，他希望你可以在自己的身边给他留一个位置，不管是可以合作的同事也好，还是说比较亲密的同学也好，还是说可以发展成为恋人的这种关系也好，或者是即使你们分离了，即使你们远距离，他希望呢，可以某一天。他是有足够的能量去可以再跟你有更多的约会、更多的互动，说不定是可以再续前缘的。所以他希望你不要忘掉他，你不要忽略他，你给他一些些时间，你给他一些些的空间，对你呢是有更多的一些期待的。当下呢，他是蛮多的困惑，不确定你的想法，不确定你到底有多喜欢他，有多重视他。你想跟他有怎样的一种发展？实际上，他对你是很喜欢的。他觉得在感情里面哦，你是非常成熟的一个人，你是一个很重视友谊、很重视家庭的人。而且呢，当自己情绪紧张的时候，你也会是一种比较冷静和镇定的反应。人际关系上面呢，不愿意去争吵啊、争论啊，你是可以维持人际上面的和平的，而且你也是可以控制自己的脾气的，很难看到你发脾气啊、骂脏话啊，或者是。呃，比较难堪的那一面，大多的时候呢，都看到你是亲切的、温暖的，而且在感情之中呢，你的头脑跟你的内心直觉也是达到一种平衡的。其实你是他理想的恋人，或者是理想的朋友，他会是内心比较尊重于你的，是想跟你有更多的一些发展的空间的。但有时候呢，他也会觉得你们之间的关系有有一些。奇妙，有的时候感觉好像你是蛮喜欢他的，但有时候感觉好像你一点都不在乎他。有的时候觉得你是想跟他合作的，你是想跟他建立这种团队精神的，但是有时候呢，又觉得好像他的才能匹配不上你，你似乎也不想跟他有任何的联络，所以有一种要么就是。很多，要么就是很少的这种失衡的状态，好像你们现在的关系呢，也在一种灰色地带里面，说不出来是怎样的一种情况，而且呢，好像是一种没法没办法强求的关系。他对你的感情呢，有时候也是比较极端的，有时候呢是很羡慕你。觉得你非常的正能量，觉得你很好，但有时候呢，也会有一些伤心啊、失望啊，或者是嫉妒这样的一种心情，感觉你跟他之间是在一种不对等的能量关系里面。因为有时候可能你们之间会联系非常的紧密，会非常的频繁，但突然之间呢，两个人好像又没有什么样的一种联络了，所以这样的有时候有，有时候没的状态呢，让他有一点搞不清楚状况。而这个人呢，他在你面前是有些害羞的，是有一些犹豫的，有时候呢，甚至有些尴尬的，不知道怎么样向你敞开心扉，不知道怎么样可以让你向他敞开心扉。那不知道怎么样呢，可以让你们的关系更加的进一步，更加的多一些安全感，那更加的多一种舒适感，或者是让你更多的去注意他，去欣赏他，去尊重他。希望你们两个人之间的这种沟通上面可以少一些废话，可以多一些重点。目前呢，是让他觉得不知所措的。这种安不安全感呢？这种两个人到底能否有发展的心思，是没有很多的确定性。你们之间的感情上面呢，也是有蛮多的不成熟的，好像现在呢，两个人。生活之中也是有一些现实的障碍，现实有些困难，给你们的关系是带来一些压力的。
没有办法知道自己如何去解决这些麻烦，可以让更加的讨你欢心，更加的让你们关系更加的甜蜜，或者是去解决两个人之间的这种压力啊、紧张感，两个人的好像价值观啊、生活观啊、爱情观是不太一样的，你们之间的沟通呢，可能也并不是非常的顺畅。也许也会出现一些沟通上面的误会，也会也会出现一些你没有太多的时间去给予他表达他自己的一些心情，或者是展示他自己的一些才华。另外，他也觉得你对他是有一些冷漠的。也许之前你们是有比较紧密的联系，但是现在呢，好像。联系越来越少，那你对他呢也越来越不在乎，好像你现在呢也有蛮多的选择，可能他是不是要放弃呢？他也是有蛮多的犹豫不决，他到底是要更加的真诚表现，还是说，如果他表现更加积极的话，你会不会排斥他？你会不会反感他？现在他是有一些绝望，他是有一些消极，他是有一些缺乏信心，他是有一些沮丧的，因为我们这边出现了星星牌卡的逆位哦，他感觉你们之间的关系一切对于他来说都是不利好的状态，那并不是在天时地利人和的时候有一些现实的阻碍啊，当然，呃，也有一些没有办法克服的一些困难。让他觉得没有太多的希望，没有太多的信念，好像也没有太多前进的动力。对于你呢，他其实是蛮喜欢的，但能否跟你建立和谐的关系，他是没有太大的一个把握的。感觉自己追求的是一种幻觉而已，感觉你是在把他往外推这样的一种态度。现在你们可能呢发生了比较无聊或者是冷漠的状态，你们是在一种不太舒适的，并不是很亲密的关系节奏之下，当然也没有到完全的不联系。或者是也没有到你完全的拒绝状态，实际上要跟你做互动，主动给你发信息，你也是会回的，但是回的呢是比较漫不经心，但是回的呢好像没有太多的一种激情，没有太多的一种兴奋感，有可能两个人现在呢都是在很务实的去建立自己的生活，他也知道两个人可能需要更多的独立一些。更多的，呃，要去关注一下自己的人生阶段，所以呢，他也会觉得，哎，给双方一些时间是比较好的，顺其自然是比较好的。但实际上呢，他是想跟你建立一种忠诚的、持久的和实际上面的关系，希望可以建立人际关系上面的稳定，两个人可以互相的支持，可以互相的理解，并且呢，可以成为很。大方啊，可靠的、有品质的关系，希望你们两个人可以有共同未来的一些合作，或者是未来有信心一起去冒险、一起去探探索世界，是希望可以给你搭建一种很繁荣的、很幸运的关系。当然，也希望你们两个人情感呢可以越来越深厚。越来越亲密，他是有这样的一种期待的，而且他对你的喜欢呢，已经到了痴迷的状态，过度的喜欢，觉得你给他其实蛮大的一种诱惑的，他是如果可以征服你，应该会满足到自己极大的一种满足感，对你呢多多少少是有些征服欲望的。即使你们生活方式不一样，即使你们价值观不一样哦，他都希望跟你建立可以更紧密、可以更长久的关系。这个人他是比较依赖爱情、比较依赖人际关系的，他可能在感情里面是想要去控制，是想要去束缚，或者是想要去征服对方的。你们之间的情感呢？如果他被冷漠，或者是他被抛弃的话，他可能会非常的不甘心。所以，这个人如果你喜欢他，你觉得可以跟他有更多关系建立的话呢？实际上需要给他更多的时间、机会，两个人去做更多真诚式的沟通，更多的互动，更多的约会。如果这个人你不喜欢他的话呢，那你其实哦也不能犹豫不决，你要跟他做一次
非常真诚的沟通，告诉他，希望他淡出你的世界，因为害怕你们可能产生一种有毒的关系，可能短暂的暧昧啊、纠缠啊，会让你产生一些比较麻烦的事情哦。如果只是一时的欢愉的话呢，你也是可以享受其中的乐趣，但是也要好聚好散，不要有太多的感情上面的拖拉或者是纠缠，要果。不断的表达你的心境哦。好，亲爱的朋友，那我们今天的占卜就到这里，祝福大家，我们下一期再见，拜拜。Hello， 亲爱的，选择中间牌组的你，我们来看一下哦。你心中想的这个人，当下对你的感觉是什么？首先，他觉得你是一个很有头脑的人，你是一个很有智慧的人，是一个有自己独立思考能力的人。不管外在的环境，不管别人的想法是如何，你都会有自我的判断能力、自我的审查能力，会选择适合自己的事情的。在思想上面，在行为上面呢，都不会太过于的急功近利，或者是太过于的急躁，是在一种比较放松的情况。遇见任何的问题，那就去解决这些问题，不会把自己先陷入到一种不安全感或者是消极的能量里面。那遇到自己不合适的事情，即使别人说可能有很多的利润啊，可能有很多的好处啊，但是呢，你都不会去选择，你都不会有更多的一些去考虑的状态，是一个比较有自我价值的一个人，而且做事情呢也会更多的去三思而后行。也会更多的看清楚真相，不是一个带随波逐流的一个人哦，所以他会觉得你是有很强的智力，是有比较高的文化的，而这种文化呢，跟文凭学历是没有任何关系的，而是自我会不断的去吸收新的文化、新的智慧、新的知识，而且呢，对自己有比较强的认知，知道自己适合什么，知道自己不适合什么，知道自己喜欢什么，知道自己不喜欢。什么，并不会被别人的一些风向啊，或者是，呃，被社会大众的一些喜好所迷惑。你是一个不会盲目跟风的人，也不会是。被很多的商业广告啊所诱惑，是一个比较淡定的，嗯。另外呢，你也是一个不断自省、不断去感悟、不断的去学习、不断的去进步、不断的去释放自己的人。你很关注自己的想法，你很关注自己的生活，你也会很好的照顾自己，你也会很好的爱自己。思想上面不会太过于的保守，不会太过于的传统，不会太过于的封建。在自己的情绪上面呢，也是尽可能的在临近舒适的状态，当然也会去释放一下自己的情绪，但不是胡乱发脾气的人。在人生的选择上面呢，你可能。是更加的开放的，你可能是没有太多的自控能力，太多的束缚的，在自己生活的地方不会是终身一成不变，只在一个地方环境下面成长，然后嗯到老。当然，在自己的事业领域上面呢，你也不会只想只做一件事情，你可能愿意去做更多的体验，更多的尝试，更多的选择。那当然，在自己的身边的朋友上面呢，呃，身边是生活的这种。环境舒适圈里面呢，你也愿意是不断的去走出来的，去说自己没说过的话，去做自己没做过的事情，让自己呢不会太过于关在这种鸟笼里面。当然，也许你们有的朋友会选择不去购房，因为觉得好像房子买了，那就是一个笼子，把自己圈住了，让自己可能有很多的一些顾虑啊，很多一些担心啊，让自己没有办法再去其他的地方生活。所以思想上面是比较灵活的，做事上面呢，也会有更多的一些。自由的行为也会让自己更多的洒脱。除此之外呢，也觉得你是一个蛮有商机、商业头脑的一个人。对于金融知识，可能我们在学校上面是没有办法接受到的，但是你会不断的去看一些财经报啊。或者在网络上面去学习一下理财的知识啊，或者是掌握一些金融知识啊，让自己不断的对于金钱有更多的敏感，对于金钱产生的价值更加的关注。那该节俭的你会去节俭，该投资的你也会去投资。觉得你是一个懂得钱生钱的人，是一个不断的去学习的一个人，当然也感觉你是一个比较务实务质的一个人。
，会用金钱来平衡自己生活的舒适度，会用金钱来定义自己的成功。你也希望自己接触的人呢，都是有一定的物质条件、有一定的事业基础的。因为自己要获得成功的话，那身边的人一定要是成功，一定要获得神很好的这种生活状态，思想上面也是要有一些金融知识的，不然的话呢，可能自己就没有太多的一些成长，就不会太快的进入到比较呃舒适的、富足的生活状态。对于金钱，对于物质是有欲望的；对于自己身边的人的条件呢，也是有一些高标准，也是有一些要求的，并且不会浪费自己太多的时间精力去游玩呐、啊，去做一些无用的社交啊。你愿意把更多的时间放在自我的身上，去学习金融，去学习理财。你是一个不断更新能量、不断去反省、不断去感悟、不断去接受的一个人。他觉得你其实是一个蛮有光芒、蛮有影响力的人的，而且呢，总是看到你在不断的进步哦。但是你们之间的关系呢，好像有一些混乱。好像有一些犹豫不决，好像有一些不太确定，他是有些困惑的，不知道他在你心目中是怎样的一个位置，你是想跟他有怎样的一种发展关系？有时候呢是不清不楚的，那有时候呢觉得让他有一些郁闷。其实他是比较喜欢你的，但是呢，感觉你们之间并不是很积极的、很乐观的、很强烈的一种互动。你好像对他呢是有一些漫不经心的，是有一些消散的能量的。有时候可能你们是有更多的接触互动的机会的，但是你宁愿一个人。做一些可能无趣的事情，你都不愿意跟他有很多的这种约会，或者是有很多的沟通，感觉你跟他之间呢，还是有一些隔阂的。希望跟你之间有更多的一些发展，希望呢可以知道你对他是欣赏的，是喜欢的，是不想交往的，是重视的还是不重视的。你对他是怎样的一种期待呢？其实他并不是很清楚哦。希望你可以给他一个确定的讯号。当然，有时候呢，可能他也会去占卜你哦，他也可能会去看你对他到底是怎样的一种心思。这个人他绝对是很喜欢你的，甚至有。到爱这样的一个程度哦，会觉得你是一个非常又聪明又独立，又懂得不断的进步、不断的去学习、不断的吸收智慧的一个人，也是有一定的人生经历、有一定的人生经验的，而且呢，又很懂得掌控金钱，又很让自己的生活更加的有品质的生品质的这种节奏，所以呢。他会觉得你各方面都非常的好，而且你对他来说是很特别的一个存在。这种特别呢，是让他想要跟你有更多的一些互动，更多的这种关系的确定的。他也很想知道你到底喜欢什么，你希望有怎样的一种人际关系。他想了解你更多，想知道你的更多，想知道如何去。投其所好，讨你的欢心哦。有时候他会在夜深人静的时候想到你，有时候呢，你会突然出现在他的潜意识，会突然出现在他的梦里面。但是你对他有任何的感觉吗？他知道他是可能配不上你的。或者是你们两个人并不是门当户对的，或者是觉得你的家庭肯定是比较好的，可能你从小受到家人的照顾啊、支持啊、欣赏啊，呃，鼓励的一些状态是比较多。也许你的家庭条件是很好的，是高于他的。所以，如果他要跟你成为一个关系对等，或者是门当户对的恋人或者是朋友的话呢，应该是很难的。也许他的文化没有你高，也许他的呃金钱没有你多，也许他的才能、能力、天赋没有你多，所以在你面前呢是有一些自卑的。
，但是呢，你又让他的内心充满了很多的希望，充满了很多的渴望。他很多时候都会偷偷的关注你哦，都会偷偷的在意你的想法啊，你的决定啊，你的判断。你已经装满了他的心，他现在呢对你是有很多的一些喜欢，并且想要有很多的一些发展的。他现在是没有其他的三心二意的心思，心里面全都是你，所以有一些想要征服你，也是有一些呢想要你们之间建立更加。加亲密的关系，我们这边出现了圣杯五的正位哦，可能你们之间的关系是有一些让他觉得蛮多伤心或者是伤悲的地方的。有的朋友可能跟你呢之前是有一段紧密联系的关系的，但是现在呢好像有一些分散了，但现在呢好像有一些情感上面的损失了。所以，也许你们正在沉默的沟通，也许你们现在有断联，也许你们现在呢没有太多的一些互动，所以他是进入到跟你感情的这种哀悼期。他现在呢是希望可以跟你成为朋友，重新开始，建立更合作、更美好的一些关系，两个人可以有更多的。嗯，团队精神让你们对于未来呢有更多的一些计划呀，有更多的一些发展呐、啊，并且呢，希望你们两个人可以有更多的时间精力去做彼此的了解，然后去加深更多的信任。希望你们可以成为互相支持的力量，而且觉得你们两个人其实是要么互补的，要么呢是可以因为各自的独特去创造和谐平衡的关系的。这个人呢，他是希望通过自己的创造性，通过自己的才能来吸引你哦，通过自己的技能，通过自己的专业度，通过自己跟你能否合拍这样的一种能量来吸引你的关注，吸引你的喜欢，所以他会尽可能的在你面前展示他是一个很有能量的人。他可能觉得你并不是一个外貌协会的人，你是很注重身边朋友的人是否是有才华的，是否是有能力的思想呢？是否是足够聪明的？因为你就是一个很有自己独特想法的人，所以他是希望通过自己的智慧跟你做更多的互动，希望跟你有更多深层次的了解、联系跟沟通。你们可以一起去畅谈专业领域啊，一起畅谈文化呀、啊，一起去畅谈。政治啊，一起去畅谈这个金融理财啊，投资方面呢、啊，希望可以跟你快速的去建立更多的一些确定，去在人际关系上面有更多的一些互动，也希望呢自己跟你有很多思想智慧上面的沟通，希望你们两个人可以在精神世界有很强的一种联系。当然，你们现在还并不是很诚实的一种关系，他对你的了解呢也是比较片面的。可能有时候呢，双方还是会戴着面具做人，会讲一些善意的谎言，会看到对方包装的最美好的一个样子。有时候呢，也许有一些欺骗在这里面。但是呢，他想对你有更多的一些认知，想看到。你们两个人是可以建立信任的，也希望呢，你们可以潜在的很好的合作伙伴或者是潜在的朋友，但最终还是要知根知底的。所以他想跟你有很多的一些结识，有很多的一些互动。当然，人际关系，呃，之间保持谨慎相处是最好的。不过，他希望你们可以在未来拿下自己的面具。看到真实的对方，因为呢，他会觉得你是一个很有爱心、很有教养，而且经济上也是很有安全感的人。你这个人的外表呢，气质呢也是很美丽、帅气的，也是有好的金钱、物质条件的，也是有非常好的性格特质的。有时候呢，也会非常的热爱生活，非常的热爱生命，也是有一些商业冒险的。可以跟你建立忠诚认真的关系，但是他看到的你很多都是完美的地方，他也知道人无完人，你肯定有不好的地方，所以呢。
，他想跟你有更多智慧上面的沟通，想跟你有更多上面的了解，也希望。看到的你就本就是你该有的那个样子，没有任何的一些隐私，没有任何的一些隐藏。然后你们可以建立认真的、忠诚、稳定的关系。不过也知道你们两个人现在的三观是并不相同的，可能会是在感情上面呢，也是更加的关注自我的，都是比较自私的，没有太多想要去奉献啊，想要去妥协啊，想要去。现在这份关系呢，可能也不会付出很多的努力，更多的是在一种顺其自然的情况之下吧。我们这边出现了节制的逆位哦，你们两个人有时候的联系是非常的频繁，是有很很多的一些互动的，但有时候呢，又好像突然音信全无。这些地方呢，他觉得非常的困惑，让他不知道你到底是很真实的人，还是在做一些。虚假的包装，你对他到底是很上心、很喜欢的，还是仅仅的在自己情绪不好的时候需要别人进行一些联络？你对他到底是真心的还是虚假的呢？你这个人是可以建立信任，还是没有办法建立忠诚的呢？他其实都有很多的不确定哦，而且感觉你们之间呢？有时候是会在一些比较极端的能量下面是去处理的，当然他也知道，让你们的关系更加的和谐，保持在相同的频率之下呢，是需要更多的一些付出，是需要更多的一些改变的。没有办法去强求关系变得更加的明朗。不过总体的来说呢，希望自己通过自己的智慧而吸引到你，希望跟你有更多的一些讨论，更多的一些沟通。希望两个人可以以更加清晰和诚实的态度去面对你们关系中的问题或者是阻碍。希望你们的关系可以更加的直接、更加的简单，而变得更加的牢固哦。目前你们之间的关系还是有蛮多的混乱的。他其实是特别特别喜欢你，是比较看重于你的，是想跟你建立合作稳固的关系。但是你对他的心思呢，他完全要打一个问号。不知道你是否是真诚的？那当然，你们还需要更多的机会做思想上面的一些沟通互动。你心中有任何的疑疑惑，其实大大方方的直接去问他，这样的话呢，其实会给你们创造更多的一些机会，讲出自己内心真实的一些话语哦，然后让关系更加的简单，更加的容易判断，更加的容易去决定应该往哪个方向行进。好，亲爱的朋友，那我们今天的占卜就到这里，祝福大家，我们下一期再见，拜拜。Hello， 亲爱的，选择第三组的你，我们来看一下宇宙当下给你的指引是什么。首先，你选择的这张牌卡是叛逆之心，可以看到呢，你这个人是不走寻常路的人，是一个很容易有计划之外的事情发生的，是一颗比较自由的心。在人生状态之中呢，也比较随意，也比较随遇而安，没有太多的强求，没有太多的计划，没有太多的规划，并不是一个希望生活一成不变或者是随波逐流的。你是愿意有不同的经历，愿意有不同的感悟，也愿意接受不同事件的发生。内心呢是很强大的，而且是有一定冒险精神的人。感觉你这个人呢是。不太喜欢束缚，不太喜欢受到别人控制的一个人。如果给你任何的压力，给你给任何的紧张感的话，不舒适的话呢，你就会走开的。所以，并不是一个很好控制的人。你没有太大的一种欲望，你没有太多的一些要求，反而这样的话呢？让他对你有更多的好奇心，让他对你有更多的好奇感，因为你并不是一个按常理出牌的人。有时候呢，你的一些语言呢、啊，或者是你一些行为动作啊，都是在他意料之外的。他在跟你对话的时候呢，可能跟他之前曾经的这种经历哦是不太一样的。也许他问你一个问题，一般大多数人可能回答一个答案，但是你对你的回答呢，就是往往出乎意料的，所以他觉得你特别的好玩，是一个有趣的灵魂，当然也是一个
不被控的灵魂，所以想跟你有更多的接触。当然，但是你的反叛呢，并不是很混乱的反叛，而是。会站在自我的角度去做一些调整，你只是思想没有太过于的保守，没有太过于的传统，没有太过于的封建，但是你也会去做不断的自我的改变，愿意去妥协，愿意去付出的思想上面呢，并不是很固执或者是很偏执的一个人，是有一定的情商，是有一定社会经验的人。那有时候呢，会像是一个变色龙一样哦，进入到怎样的一种环境呢？会做怎样的一种环境的打扮呢、啊？会说怎样环境的话语呀、啊？那当然了，是有很强的适应能力，是有很强的灵活性的，而且呢，你也是一个非常放松自在的一个人。因为自己对于金钱、物质、权力、地位没有太高的欲望，所以反而呢，让自己的生活节奏更加的舒服，让自己更加的有足够的时间去完成自己想要玩的事情呀、啊，去做自己，去学自己想要学的专业、啊，想要学的技能啊。所以生活节奏呢，是在一种比较安然自得，不紧不慢。啊，没有太多的功利心，不会太过于的急躁，但是呢，也不会太过于的懒散，也没有任何的拖延症，情绪上面刚刚好，是一个比较放松的人，做人做事呢都更加的简单直白一些，不会太在乎别人的眼光，也不会刻意的去说一些好听的话语，也不会去故意的圆滑，不会。让自己太过于的心机，不在乎别人到底喜欢你呀、啊，还是关注你呀、啊，还是尊敬你、崇拜你，你觉得这些都不重要。最主要的是在当下可以做真实的自己，不怕别人瞧不起你，也不会逼自己成为不想要的样子，不勉强自己，让自己的生活更加的简单，更加的快乐。说自己想说的话，做自己想做的事，是一个有趣的灵魂，所以他也觉得跟你在一起呢是蛮放松的，而且呢也是有更多的精神能量的，会觉得你是一个注重精神的一个人，并不是很注重金钱物质世界。的人，另外呢，他也会觉得跟你在一起其实是比较平衡的。你这个人呢是属于将心比心的，别人对你好一分，你也会回一分的。如果呃在感情之中呢，你也会是一个很独立、很有自己人格魅力的一个人，不会占别人的便宜呀、啊，或者是尽量的争取人际关系上面的平等啊。尽量的站在一个公平公正的态度上面，这一点是非常的好，而且在感情里面呢也是比较重情重义的。但你们两个人现在的关系好像出现在一种比较僵局的状态，有点不高不低，不多不少，好像没有太多的一些发展，好像没有太多的一些机会可以。建立更好的、更深层次的关系。现在呢，就像是在暂停键哦，好像有一点没有任何的变化。实际上，他会越来越喜欢你。他从刚开始认识你的时候呢，会觉得你是一个好像很难控制的人，好像是一个很散漫的人。但是跟你在一起之后呢，认识越多之后呢，越喜欢你，越。感觉你的处事态度啊，你的人生哲学啊，都是很舒服的，也都是很有爱心的，也都是很善良的。你是一个没有太多物质能量的一个人。有时候也许你是比较理想化的，有时候可能你是比较幻想化的，那有时候呢，可能是比较漫不经心的。但是呢。他很喜欢你身上散发的这种随遇而安、不强求的状态，他很喜欢你的这种不争不抢的能量，他会觉得你跟他之间是有灵魂伴侣这样的一种性质的。感觉遇见你之后呢，他的灵魂有更多的成长了；感觉遇到你之后呢，他的思想境地上面有更多美妙的一些转换了。他觉得遇到你之后呢，自己是有被影响哦，自己是有在成长进步的。
，而且呢，你也是一个很有智慧、很有心机的人。这种心机呢，并不是坏的一个计谋哦，而是呢，在做人做事上面，你都是有自己的一套准则的。你也会懂得如何让他更加的崇拜你，如何让他更加的欣赏你。他觉得跟你之间的这种交往关系上面的互动呢，不能仅仅是傻白甜，还是要花一些心思。还是要做一些计划，还是要有一些谋略的，因为你这个人呢，并不是很好控。并不是别人地位高，你就会去讨好别人；并不是别人钱多，你就会讨好别人；也并不是用金钱物质就可以诱惑你的。所以你是一个追求精神层次高的人。那追求精神层次的人，并不是一个可以被利用、可以被随便被诱惑、可以随便被征服的人。那这一点呢，他是需要花更多的一些心思的。但有时候他已经在暗示你了，有时候呢，他其实已经在做一些正向的行动了，他已经在很努力了。你有看见吗？你有看见他对你的喜欢？你有看见他对你的真心？你有看见他对你的需求吗？他很想跟你建立家庭哦，他很想跟你建立稳定的关系，因为他觉得你是他的灵魂伴侣，而且呢，你的品德、你的素质、你的修养都是蛮好的，你对于人生生活的享受这种向往度呢，他也觉得非常的舒服。所以他想跟你建立持久的关系，他知道跟你在一起，你们双方可以促使对方变得更加的美好，而且你跟他在一起的话呢，你也会给他带来这种云淡风轻的美好状态，所以他是对你很喜欢、很真心的。而且呢，他也会去想哦，你们的未来应该是如何的？你们应该是怎样的一种在一起的步骤？那一年之后要进入到家庭结婚，那三年之后要去有有自己的小孩，那五年之后要去购买房产，等等等等，他考虑的很多，他想的特别的复杂，他希望呢，你就是。做好你自己就好了，你可以做独特的自己，做美丽帅气的自己，不用有太多的操心。他来去操心，他来去计划，他就想要你这样的一个干净清澈的灵魂在身边就好了，就希望你自由自在的，不想你去做太多的一些改变。保持最纯真的你，这是他的期待。他也希望呢，做很多的一些行动，很多的努力，很多的尽心尽力的事情，希望可以通过他的努力，通过他的争取，而让你愿意安全的、信任的、放心的待在他的身边。他也希望呢，建立最真诚、最忠诚、最信任的关系。现在他在你面前讲的所有的话，都是他心底真实的一些话语，他不愿意去隐藏。你们的关系呢，他希望是互相体贴、互相支持、互相理解、互相分享、互相陪伴的。他也希望你可以成为那个他不愿。不用去隐藏自己，有什么话都可以讲，有什么事情都可以做。希望在你面前，他可以做真实的自己。所以，他现在。在你面前讲的所有的话，做的所有的事情，其实都是想让你看到最真实的他。不管是他的优点也好，不管是他的缺点也好，他不希望给你戴任何的一些面具，或者是故意把自己包装的很好。这个人他特别特别喜欢你哦，而且很认真。因为我们这边也出现了五角星十这张牌卡。五角星十在牌卡里面就代表着在感情呢，想建立这种富足、坚实的家庭基础，所以这个人觉得你对他是非常重要的，他希望跟你建立和谐的关系，希望跟你建立长期的关系，希望可以跟你。永远的住在一起，生活在一起，同居在一起。当然
。这里讲的同居可能也是结婚。当然，如果你占卜的这个人他是你的同事，或者是他是你的老板的话呢，也代表他希望跟你成为。长久的同事或者是员工关系，觉得你这个人呢能力是很强的，他对你的印象特别的正直，特别的好，希望呢你们是可以建立长期的合作关系的。如果你占卜的这个人呢，他是你的。心仪的对象的话，实际上你是可以去向他表白的，因为他觉得你们两个人是会有很强的吸引力的，而且呢，你们两个人的关系一定是可以互惠互利，可以互相鼓励，可以去尽力而为，可以让两个人达到很友好的沟通，可以达到平衡的关系的。你们两个人呢，都是在感情里面有相同的价值观啊，或者是呃爱情观，会觉得你们两个是同一个世界、同一个频率的人。他会觉得自己找对了人，他会觉得自己遇到了。期待中的梦想伴侣，所以他也希望呢，两个人可以增进感情哦，变得更加的甜蜜，变得更加的持久，变得更加的安全。两个人呢，可以平等互助，两个人可以付出真心的。但现在呢，他的能力好像还没有足够，还没有足够去做承诺。也可能你们之间的关系啊还没有太多的明朗，也许你们之间的关系呢还需要更多的一些刺激，更多的一些接触，那更多的一些联系。所以希望呢，让自己有更多的爱情技巧，或者是希望呢自己跟你之间有更多的一些配合，有更多的一些合作，然后呢。寻找到最好的一种在一起的方式方法，在表达自己的真心，共同的给予这种理解，让双方有更多敞开心扉的能量。也许你占卜的这个人哦，他还觉得你现在并不是很信任他，或者是欣赏他，或者是崇拜他，或者是顺从于他，他还没有征服到你，所以还需要更多的一些努力。其实他会觉得你们两个人应该有蛮多的一些发展方向的，你们两个人呢应该有蛮多的事情是可以做的。希望呢你可以做正向的一个决定，希望你们有更多的一些可能性，希望你可以评估，跟这个人你是可以去做很多意外的事情呀、啊，或者是没去做过的事情啊。希望你可以相信你自己的直觉，当然。他也希望呢，更多的投其所好，让你呢可以臣服于他。有时候他也会去做一些怀疑，怀疑你并不是很喜欢他，怀疑你并不是很顺从于他、崇拜他，怀疑你们的关系可能出现一些背叛啊，或者是不忠啊。当然，也有一些不安全感的。他也害怕他在你身上投资很多，或者是付出很多。或者是信任你之后，最后呢，你离职，或者是最后呢，你有其他的选择，或者最后呢，你离他而去，他也会有这样的一些焦虑的。所以，对待你呢，到底应该是给予更多，还是适可而止，还是说？先放淡一些呢，因为就目前来说，你们的关系是暂停键的，他还要花更多的一些计谋呵呵去算计一下，如何让你可以真正的投入到他的怀抱里面，让你真正的愿意深爱着他，为他去做一些改变。好，继续，这边出现了圣杯六的逆位。其实，在他遇到你之前哦，他已经觉得不会再遇到让他真正想要信任、想要建立忠诚关系的人了。他可能对于现实生活，不管是爱情也好啊，还是同事关系啊，还是说上下级关系啊，他都是有蛮多的失望的。他都是觉得没有太多的心思去更加的开放别人了，可能他只有一些过去美好的回忆吧，对于未来呢没有太多的期待。他已经放弃在今生遇到自己的灵魂伴侣了，但是你的出现呢，给予他很强烈的一种情缘，给予他很强的一种联系，让他觉得你们的相遇、你们的相知、你们能在一起共事这些等等，都是上天注定的安排。
，他遇到了一个情投意合的人，而且呢，大家可能想法啊都是很相同的人，所以他很想珍惜你，很想把你留在他的身边，未来有更多的一些可能性。而就目前来说，你们之间的关系呢，是有一些犹豫，是有一些尴尬的。在感情里面，你并不是很信任他，你们之间呢，可能也少了一些机会，也也少了一些真正的深层次上面的沟通，深层次上面的交往，需要更多的去开放，需要更多的呢去选择。他是很欢迎你去主动跟他联络的，但是好像呢，你对他是有一些。戒心，或者是你有一些自我的一些顾虑的，他是希望呢，你可以真诚实意的讲出你内心所有的话语的，希望你可以更加的开放一些。但是好像目前呢，你对他是有一些误会的，或者是有一些不了解的。你们两个人现在还没有到达一种完全互相说透、看透的那种感觉哦，还在互相的这种。探索之中，也许这种探索呢，让他觉得并不是很和谐。你讲的他没懂，他讲的你没懂。有时候两个人沟通呢，又或是在一种很短暂的、没有机会进入到很长久的、长期的，或者是很直接的讲述，可能双方废话更多，那重点的话语更少。<笑>两个人都需要去做出一些可能更多的一些好的反应吧。最终呢，他是很想给你建立非常棒的人际关系的。两个人可以互补啊，两个人可以有更多的凝聚力啊，两个人有更多力量上面的平衡啊，可以成为很优质的共同合作这样的一种伙伴。希望跟你之间呢有更多的一些承诺，有更多的一些专心专意的选择。希望你们两个人之间呢可以整合你们的生活方式，建立长期持久稳定的关系，可以互相的信任，互相的忠诚，这是他的期待哦。当然，你们还需要蛮多的一些磨合，还需要时间更多的考验，也需要你们两个人共同去化解尴尬，更多的去努力哦。去打破你们之间的屏障。好，亲爱的，那我们今天的占卜就到这里，祝福大家，我们下一期再见，拜拜。